వెల్కమ్ టు సీగెచ్ సిరీస్ ఎపిసోడ్ సెవెన్ இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா VA vulnerability assessment அப்படினு சொல்வாங்க சோ நம்மளோட ஹேக்கிங் ஜர்னில பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம விக்டிமோட நெட்வொர்க் உள்ள போயாச்சு என்னென்ன மிஷன் இருக்கு என்ன எதுங்கற டீடைல்ஸ் ஃபுல்லா இருக்கு இப்போ நமக்கு தேவை ஒண்ணு இல்ல ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட vulnerability அந்த vulnerability மூலமா தான் அந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணி அட்டாக்க சக்சஸ்ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் சோ இந்த vulnerability analysis பண்றதுக்கு மார்க்கெட்ல நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு கோலஸ் கார்ட் ராபிட் 7 டெனபிள் நெசஸ் நெக்ஸ்போஸ் இந்த மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு நம்ம இன்னைக்கு vulnerability assessment ஓட பேசிக்ஸ் அப்புறம் எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத நெசஸ் வச்சு நம்ம பண்ணி பார்ப்போம் சோ இந்த வல்னரபிலிட்டி அப்படினா என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு வீக் பாயிண்ட் அப்படினு சொல்றோம் இப்போ நம்மளோட டார்கெட் சிஸ்டம் இருக்கு இதுல நிறைய टाइप्स ஆஃப் வல்னரபிலிட்டி இருக்கு ஒரு பக் இருக்கு அப்படினா அதையும் வல்னரபிலிட்டி அப்படினு தான் சொல்றோம் யாருக்கு யார் ராபர் வேற நாம்ல சும்மா அசியம் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சாப்ட்வேர்ல நீங்க லாகின் பண்ணனும் ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போனோம் ஆனா அந்த இடத்துல இந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் இல்லாமலே உங்களுக்கு ஆக்சஸ் கிடைச்சிருச்சு அப்படினா இது கோட் லெவல்ல இருக்கிற ஒரு பக் இந்த பக்க ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்காக உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல ஒரு பேட்ச் கொடுப்பாங்க இத கரெக்ட் பண்ண புரோகிராம் லைன்ஸ் இருக்கும் அது வந்து இந்த இடத்துல ஓவர் ரிட்டர்ன் ஆயிரும் மண்டே வந்து அண்டா குடு சோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கான்பிகரேஷன்ல ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்கலாம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி மைக்ரோசாப்ட்ல ப்ளூ ஸ்கிரீன் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்ப என்னாச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா க்ரௌட் ஸ்ட்ரைக்கு அவங்க ஃபுல் ஆக்சஸ் கொடுத்திருந்தாங்க ஒரு அப்டேட் எடுக்கும் போது அது பூட்டிங்க பிளாக் பண்ணிருச்சு இதுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கான்பிகரேஷன்ல அவங்க ஃபுல் ஆக்சஸ் கொடுத்தது வந்து இட்ஸ் அ மிஸ்டேக் இட்ஸ் அ வல்னரபிலிட்டி அதனாலதான் விண்டோஸ் ஓடுற மிஷின்ஸ் மட்டும் இதுல இம்பாக்ட் ஆச்சு பாக்கி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல இருக்கிற மிஷின்ஸ் இதுல இம்பாக்ட் ஆகல இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டிசைன்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம் அதாவது ஒரு நெட்ஒர்க் இருக்கு அப்படின்னா அங்க மைக்ரோ செக்மெண்டேஷன் பண்ணணும் இல்லனா ஃபயர்வால் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபயர்வால் இன்டர்னல் ஃபயர்வால் அந்த மாதிரி வச்சிருப்பாங்க ஒரு பப்ளிக் ஃபேசிங் வெப்சைட் இருக்கு அப்படினா அதை எந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணனும் அத ஃபயர்வால் பின்னாடி வைக்கணுமா முன்னாடி வைக்கணுமா அப்படிங்கற லாஜிக் இல்லாம தூக்கி வெளியில வச்சிட்டாங்க அப்படினா இத வந்து ஒரு டிசைன் பக் அப்படினு சொல்லலாம் சோ இந்த மாதிரி நெட்வொர்க்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பலவிதமான வல்னரபிலிட்டிஸ் இருக்கும் இந்த வல்னரபிலிட்டில நம்ம ஸ்கேன் பண்ணிட்டு அந்த லிஸ்ட் எடுத்துட்டு இதுக்கு பர்టిక్యులரா ஒரு CVE அப்படினு சொல்வாங்க அதாவது காமன் வல்னரபிலிட்டிஸ் எக்ஸ்போஷர் அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு வல்னரபிலிட்டிக்கும் ஒரு நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பர் யூஸ் பண்ணி இத நம்ம எப்படி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணலாம்ங்கற மேனுவலும் அதுலயே இருக்கு சோ இந்த சிவி பத்தி நம்ம புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாக் 4j வல்னரபிலிட்டி பத்தி எடுத்துக்கலாம் சோ இந்த லாக் 4j வல்னரபிலிட்டி என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா உங்க அப்ளிகேஷன்லயோ உங்க டேட்டாபேஸ்லயோ இந்த பர்టిక్యులர் லாக் 4j ஓட வெர்ஷன் இருந்துச்சு அப்படினா அட்டாக்கரால உங்களை ஈஸியா கண்ட்ரோல் எடுக்க முடியும் சோ இதுக்கு ஃபிக்ஸா அவங்க உடனே வெர்ஷன் அப்கிரேட் பண்ண சொன்னாங்க இல்லனா இது யூஸ் பண்ணல அப்படினா டிசேபிள் பண்ண சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சோ இதோட சிவி என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா சிவிஇ 2021 டபுள் ஃபோர் டபுள் டூ எயிட் அப்படிங்கிறது தான் இதோட நம்பர் இதில் சிவிஇ அப்படிங்கிறது காமன் வல்னரபிலிட்டிஸ் அண்ட் எக்ஸ்போஷர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை கண்டுபிடிச்ச வருஷம் அதாவது இந்த வருஷத்துல தான் இந்த வல்னரபிலிட்டியை அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கு அடுத்து இந்த டபுள் ஃபோர் டபுள் டூ எயிட் அப்படிங்கிறது இதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு யூனிக்கான நம்பர் இந்த சிவி நம்பர் எல்லாம் யார் கொடுக்கறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்காகவே உலகம் ஃபுல்லா சிவி நம்பரிங் அத்தாரிட்டிஸ் இருக்காங்க அவங்க தான் இந்த நம்பரை அசைன் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஒரு சிவிக்கும் ஒரு சிவி எஸ் எஸ் இருக்கும் அப்படின்னா காமன் வல்னரபிலிட்டி ஸ்கோரிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ டு 10 அப்படிங்கற ஒரு ஸ்கேல்ல இதுக்கு ஸ்கோர் கொடுப்பாங்க இந்த லாக் 4j ஓட ஸ்கோரிங் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 10 அப்படினு கொடுத்திருந்தாங்க சோ CVSS ஸ்கோரிங்ல 10 அப்படினா இது ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் இது இமிடியேட்டா நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணனும் அப்படிங்கறத தான் இது உணர்த்துது சோ இந்த ஸ்கோர் எப்படி கொடுக்கறாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா எப்படி இதோட இம்பாக்ட் இருக்கும் எவ்வளவு சிஸ்டம் अफेக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பொறுத்து தான் இந்த ஸ்கோரிங் கொடுக்கறாங்க சோ எவ்வளவு CV இருக்கு அதோட லிஸ்ட் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ரிசர்ச் பண்ணி அத அவங்களோட வெப்சைட்ல பப்ளிக்கா லிஸ்ட் டவுன் பண்ணிருக்காங்க சோ இதல சில முக்கியமான சைட்ஸ் மட்டும் இப்ப நான் இங்க லிஸ்ட் பண்ற securityfocus.com vulnerabilitylab.com usr.gov packetsomsecurity.com nvdnist.gov cvedetails.com இதுல எல்லாம் போனீங்கன்னா எவ்வளவு சிவி இருக்கு அதுல கிரிட்டிக்கலா எந்தெந்த சிவி இருக்கு அப்படிங்கற
பிளாக் ஃபோர் ஜே என்ன டைப் ஆஃப் வல்னரபிலிட்டி இது நம்ம நெட்ஒர்க்ல எவ்வளவு சிஸ்டம்ஸ்ல இருக்கு இதனால நமக்கு எவ்வளவு இம்பாக்ட் வரலாம் அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் அப்படிங்கறது ஒண்ணு இல்ல இதோட ரிஸ்க் என்ன இது மூலமா நம்மளோட கம்ப்ளீட் டேட்டாவையும் ஹேக்கரால தூக்க முடியும் அப்படின்னா ரிஸ்க் ரொம்ப ஹை இல்ல இது நம்ம ரொம்ப யூஸ் பண்ணல ஒரே ஒரு சிஸ்டத்துல இருக்கு அதுவும் ப்ரொடக்ஷன் என்வரான்மெண்ட்ல இல்ல ஒரு டெவலப்மெண்ட்ல தான் இருக்கு அப்படின்னா இதோட ரிஸ்க் ஸ்கோர் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லோவா இருக்கும் அப்ப இதுக்கு உண்டான ஆக்ஷன் அவங்க பொறுமையா எடுத்துக்கலாம் சோ அந்த சிஸ்டத்துல மட்டும் தான் இருக்கு அப்படின்னா அந்த சிஸ்டத்துல மட்டும் நம்ம என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ரிஸ்க் அசஸ் பண்றதா ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ஃபோர்த் ஃபேஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெமடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நமக்கு எவ்வளவு ரிஸ்க் இருக்கு அப்படின்றது சோ ஹை ரிஸ்க் இருக்கு அப்படின்னா உடனே இது எப்படி மிட்டிகேட் பண்ணலாம் பத்த சிஸ்டம்ல இந்த லாக் ஃபோர் ஜேவை அப்கிரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் டீம் உடனே மெயில் போட்டு மீட்டிங் வச்சு இதெல்லாம் இந்த டைத்துக்குள்ள நீங்க அப்கிரேட் பண்ணி முடிங்க அப்படின்னு நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாஸ் பண்ணலாம் இல்ல இமீடியட்டா பண்ண முடியாது இதான் லிகசி சிஸ்டம் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னா இதை டிசேபிள் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா இந்த காம்பனை மட்டும் டிசேபிள் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து லிமிட்டெட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டில ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி என்விரான் <laughs> கிடையாது <laughs> சோ இப்ப நான் டூல டவுன்லோட் பண்ணி அதை எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு ஹேண்ட் ஆன் காட்டுறேன் நான் இதுல பண்ண போறது டெனபிள் நெசஸ் எனக்கு நெசஸ் கம்ஃபர்டபிளா இல்ல எனக்கு வேற டூல் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாக்கணும் அப்படின்னா காலேஜ் கார்டு மாதிரி எந்த டூல் வேணும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அந்த டூல் எடுத்து தாராளமா நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாக்கலாம் மோஸ்ட்லி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் சேமா தான் இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்டர்ஃபேஸும் ஃபார்மெட்ஸ் மட்டும் தான் மாறும் மிச்சபடி எல்லாம் ஒண்ணு தான் இது ஜிஐ டூல் தான் பிரிட்டி ஈஸி தான் சோ இப்ப நம்ம காலி பாக்ஸ்ல லாகின் பண்ணிக்கலாம் பண்ணியாச்சு ஸோ இங்கே போயிட்டு ஸோ டவுன்லோட் டெனபிள் நெசஸ் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இல்லை தேர்ட் லிங்க் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க ஸோ ஏன் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே ஒரு ஆக்டிவேஷன் கோட் வேணும் இது வந்து ஃப்ரீ கிடையாது லைசன்ஸ் தேவை நம்ம இப்போ ட்ரையல் வெர்ஷன் லைசன்ஸ் ரெக்வஸ்ட் பண்ணிடலாம் சூப்பர் நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணியாச்சு இப்போது நம்ம நெசஸ் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம டவுன்லோட் பண்ண போகிற ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெனபிள் நெசஸ் லெனக்ஸ்க்காக ஏஎம்டி சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஓகே டவுன்லோட் ஐ அக்ரி ஸோ நம்ம டவுன்லோட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம டவுன்லோட் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஓகே இப்போ நம்ம டெர்மினலுக்கு போய்க்கலாம் ஸோ டெர்மினலில் ஓகே காலியில் இருக்கும் இங்கே நம்மளோட ஃபைல் வந்து டவுன்லோட்ஸில் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ டவுன்லோட்ஸ் போயிடுவோம் டவுன்லோட்ஸில் அந்த நெசஸ் ஃபைல் இருக்குது ஸோ நம்ம இப்போ இதை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு சூடோ சூடோ அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ நான் என்ன யூஸராக இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலியாக இருக்கேன் 
ஸோ ஏதாவது இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னா ரூட் ஆக்சஸ் வேணும் ரூட்டுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நமக்கு விண்டோஸில் இருக்கிற அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் மாதிரி ஸோ இங்கே நான் ஸ்விட்ச் யூசர் கொடுத்துட்டு ரூட் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா ரூட்டோட பாஸ்வேர்ட் கேட்கும் ஸோ இப்போ நான் ரூட் யூசர் ஆகிட்டேன் இப்போ நான் பண்ணுறேன்னா சூடை கொடுக்க வேணாம் இல்லை நான் வேறு யூசர்லேருந்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் திரும்ப காலிங்கிற யூஸர் ஆகிட்டேன் ஸோ இப்போ நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சூடோ அப்படிங்கிறது கொடுக்கணும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிபிகேஜே ஸோ இந்த டிபிகேஜே அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெபியன் பேக்கேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம விண்டோஸில் ஏதாவது இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பேனலில் போய்ட்டு இன்ஸ்டாலர் கூப்பிடுறோம்ல அந்த மாதிரி ஏதாவது இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணோம் கான்ஃபிகர் பண்ணணும்னா நம்ம இந்த டிபிகேஜே தான் கூப்பிடுவோம் ஸோ ஹைஃபன் ஐ இன்ட்ராக்டிவ் மெத்தட் நெசஸ் என்டர் கொடுத்துருங்க பாஸ்வேர்ட் ஃபார் காலி யாரோ ஒருத்தர் கமெண்ட்டில் கேட்டிருந்தீங்க காலிக்கு என்ன பாஸ்வேர்டுனு டிஃபால்ட்டாக நம்ம டவுன்லோட் பண்ணதில் காலியோட பாஸ்வேர்ட் காலி தான் ரூட்க்கு நான் இங்கே பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா பிஏஎஸ்எஸ்டபிள்யூடி அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா புது பாஸ்வேர்ட் கேட்கும் கொடுத்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இன்ஸ்டால் பாஸ்ட் இன்ஸ்டலேஷன் முடிஞ்சிருச்சு யூ கேன் ஸ்டார்ட் நெசஸ் ஸ்கேனர் பை டைப்பிங் பின் சிஸ்டம் சிடிஎல் ஸ்டார்ட் நெசஸ் யூஎஸ்டி டாட் சர்வீஸ் அப்படின்னு அவங்களே கமெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க கான்ஃபிகர் பண்ணுறதுக்கு இந்த யூஆர்எலில் போய் கான்ஃபிகர் பண்ணி அவங்களே காலி கோலன் டபுள் எயிட் த்ரீ ஃபோர் அப்படிங்கிற போர்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இதை ஒரு நோட் பேடில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு சுடோ சர்வீஸ் நெசஸ்டி ஸ்டார்ட் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ இந்த சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சா இல்லையான்னு அப்படி பார்க்குறதுக்கு விண்டோஸில் நமக்கு டாஸ்க் மேனேஜர் எப்படியோ அந்த மாதிரி இங்கே ஒரு ரெண்டு கமெண்ட் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் டாப் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா எந்தெந்த சர்வீஸ்லாம் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது இதில் தெரியும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காலி யூஸராக என்னென்ன ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ நெசஸ் யூஎஸ்டி அப்படிங்கிறது ரன் ஆகுது பாருங்கள் இது ரூட்டாக ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இதோட ப்ராசஸ் ஐடி இங்கே இருக்குது ஃபயர்ஃபாக்ஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது என்னென்னலாம் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது இங்கே உங்களுக்கு டே தெரியும் அது எவ்வளோ சிபியூ எடுக்குது எவ்வளோ மெமரி எடுக்குது அப்படின்னு டாஸ்க் மேனேஜரில் பார்க்குற மாதிரியே இங்கே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி பிஎஸ் ஐஃபன் இஎஃப் கிரப் அப்படின்னு போட்டு உங்களுக்கு என்ன ப்ராசஸ் வேணுமோ அந்த ப்ராசஸ் ரன் ஆகுதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி போட்டிங்கனாலும் இந்த ப்ராசஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களால் பார்க்க முடியும் இதில் பிஎஸ் ஐஃபன் இஎஃப் கிரப் அப்படின்னு நான் போட்டேன் இல்லையா ஸோ இந்த சென்டாக்ஸோட எக்ஸாக்ட் யூசேஜ் என்ன அப்படிங்கிறத கூகுள் பண்ணி கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அடுத்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இங்கே நமக்கு நெச ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அடுத்து இங்கே கான்ஃபிகரேஷன் பேஜுக்கு போகணும் ஸோ ஓகே அட்வான்ஸ்ட் வில் ப்ரொசீட் ஃபர்தர் ஏன்னா நமக்கு தெரியும் இது நம்மளோட சித்த தானா அக்செப்ட் ரெஸ்ட் அண்ட் கண்டினியூ சூப்பர் ஸோ இங்கே நமக்கு ஆக்டிவேஷன் கோடு வந்துருச்சு நம்ம அதையும் நோட் பேடில் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இதான் நம்மளோட ஆக்டிவேஷன் கோடை இப்போ ஆக்டிவேஷன் கண்டினியூ ஸோ இங்கே நம்ம போட்டிருக்கிறது நெசஸ் எசென்ஷியல்ஸ் ஸோ கண்டினியூ கொடுப்போம் ஸோ நம்மள்ட்ட ஆல்ரெடி ஆக்டிவேஷன் கோட் இருக்கிறதுனால இதை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம ஆக்டிவேஷன் கோடை இங்கே போடுவோம் continue activation done so inga username password kodutha namba inga oru idu create panikkanum cyber nanban a few moments later so inga configuration complete aayiruchu ipo pathina nammaloda dashboard open aayiruchu so namma inge irundha da scan ella run panna porom so idhula start pandradhukku first inda new scan irukku pathinga idha click panunga illa namma sync inna complete aagala odit irukku ஸோ இங்கே சிங்க் ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளக் இன் சிங்க் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்வலாக டைம் எடுக்கும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி என்னோடய விண்டோஸ் மிஷினில் ஒரு நெசஸ் சாஃப்ட்வேர் வச்சுருக்கேன் நான் அங்கேருந்து ஸ்கேன் ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஏன்னா இது எல்லாமே ஒரே நெட்ஒர்க் தான் ஸோ நீங்கள் லெனக்ஸில் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இட் டேக்ஸ் டைம் ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே க்ரியேட் அ நியூ ஸ்கேன் கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே போயிட்டு பேசிக் நெட்ஒர்க் ஸ்கேன் கொடுப்போம் ஸோ டெஸ்ட் டெஸ்ட் மை ஸ்கேன் ஐபி அட்ரஸ் வந்து என்னோடய லோக்கல் மிஷினோட ஐபி அட்ரஸே கொடுக்குறேன் 192.168.56.1 so idu save panikala save panitta so my scans la nammala profile irukku inge po
ஸோ இப்போ நான் கொடுத்த இடத்துல நீங்கள் மல்டிபிள் ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கமா கொடுத்துட்டு எத்தனை ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்கணுமோ அத்தனை ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்துக்கலாம் இது ட்ரையல் வெர்ஷன் அப்படிங்கிறனால உங்களால் மேக்ஸிமம் ஃபோர்டீன் ஐபி அட்ரஸ் தான் கொடுக்க முடியும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நமக்கு ரன் ஆகி ஒரு ரிப்போர்ட் வரும் இதில் என்னோட வல்னரபிலிட்டியில் ஒன்று ரெண்டு வல்னரபிலிட்டிஸ் காமிச்சிச்சு அப்படின்னா அந்த வல்னரபிலிட்டியோட சிவி ஸ்கோர் வச்சு அதுக்கு என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கணும் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம முடிவு பண்ணணும் முடிவு பண்ணிட்டு அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப இதை ரீரன் பண்ணும்போது நமக்கு ஜீரோ வல்னரபிலிட்டிஸ் இருக்கும் இது ஹேக்கர்ஸ் மட்டும் ரன் பண்ண மாட்டாங்க செக்யூரிட்டி சைட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இதை ஆல்மோஸ்ட் நம்ம டெய்லி ரன் பண்ணி ஏதாவது புது வல்னரபிலிட்டிஸ் நம்ம மிஷினில் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ நம்ம ஸ்கேன் இப்போ கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்கேன் வந்து சில நிமிஷங்கள் ஓடும் ஸ்கேனோட ரிப்போர்ட் பார்த்துடலாம் ஸோ இங்கே நம்ம சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வல்னரபிலிட்டிஸ் இருக்கு அது வந்து மீடியம் வல்னரபிலிட்டி ஸோ அந்த வல்னரபிலிட்டி என்னென்னு பார்ப்போம் எஸ்எம்பி சைனிங் நாட் ரெக்வயர்ட் மீடியம் ரெண்டாவது வந்து எஸ்எஸ்எல் மல்டிபிள் இஷ்யூஸ் ஜென்ரல் ஸோ இப்போ இந்த வல்னரபிலிட்டிக்குள்ளே போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது என்ன வல்னரபிலிட்டி என்ன ப்ராப்ளம் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ எஸ்எம்பி சைனிங் நாட் ரெக்வயர்ட் சைனிங் இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் ஆன் ரிமோட் எஸ்எம்பி சர்வர் அண்ட் அன்அத்தென்டிகேட்டட் ரிமோட் அட்டாக்கர் கேன் எக்ஸ்ப்ளாய் திஸ் கண்டக்ட் மேன் இன் த மிடில் அட்டாக் அதாவது நான் இதே இந்த நெட்ஒர்க்லேயும் கனெக்ட் பண்ணல நான் என்னோட ஹோம் நெட்ஒர்க்ல மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இது என்னோட பர்சனல் லேப்டாப் இதே ஆஃபிஷியலாக நீங்கள் ஏதாவது ஒரு நெட்ஒர்க்ல கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த சிஸ்டமை எஸ்எம்பி போர்ட் மூலமாக ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அத்தென்டிகேஷன் கே என்ன நம்ம இப்போக்கி உங்களுக்கு நான் ஹெச்டிஎம்எல்லே காட்டுறேன் ஜென்ரேட் ரிப்போர்ட் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ரிப்போர்ட் உங்களால் ஹெச்டிஎம்எல்லில் பார்க்க முடியும் பட் ஜென்ரலாக உங்கள் ஒர்க் என்விரான்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல் ரிப்போர்ட்லாம் நம்ம எடுக்க மாட்டோம் மேக்ஸிமம் எக்ஸல் ரிப்போர்ட் தான் எடுப்பீங்க ஸோ சும்மா ஒரு ஃபார்மேட்டுக்கு நான் எக்ஸல்லே ரிப்போர்ட் எடுத்து காட்டுறேன் ஜென்ரேட் ரிப்போர்ட் ஸோ எக்ஸலில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சிவி மட்டும் கேட்டிருக்கேன் எக்ஸலில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளோட வல்னரபிலிட்டி மட்டும் இங்கே லிஸ்ட்டாக இருக்குது இது இல்லை உங்களுக்கு ஃபுல் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் ஃபுல் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நம்ம ரெக்கார்ட் கீப்பிங் வச்சுக்கோம் ஸோ இந்த ரிப்போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டெய்லி ரிப்போர்ட்லேயும் வீக்லி ரிப்போர்ட் மந்த்லி ரிப்போர்ட் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணுவீங்க எவ்வளோ வல்னரபிலிட்டிஸ் இருந்துச்சு எவ்வளோ ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு சில இடத்துல அந்த வல்னரபிலிட்டி ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியலை அப்படின்னா எதனால் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறதுலாம் அஃபீஷியலாக உங்கள் சிசோ இல்லை சிஓவுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு ரிப்போர்ட்டில் சப்மிட் பண்ணுவீங்க ஸோ நெசஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஸ்கேன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்த்துட்டோம் இதே மாதிரி ஆல்டர்னேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா என் மேப் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் ஸ்கேன் பண்ண முடியும் முடியும் <laughs> அதாவது நம்ம இது வரைக்கும் கத்துக்கிட்ட மொத்த வித்தையும் அங்கதான் இறக்க போறோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம்